Alors, on parle toujours, bien sûr, de cette, euh, cette ambiance un peu familiale qui se passe ici à l'école de, de Métis Beach. Il euh, y a un aspect fort important, c'est que les jeunes sont, pour la plupart, francophones. Euh, ils arrivent ici, ils parlent français, tous les cours se donnent en anglais. Donc, on devine facilement que les jeunes doivent atteindre un, rapidement un niveau de bilinguisme. Hein? Oui, parce que c'est vraiment un bain linguistique. On parle toujours en anglais, puis même quand les enfants veulent parler français, on leur dit non, non c'est, à, à l'intérieur de l'école, c'est toujours anglais. Alors, c'est vraiment un bain. Et puis, les enfants n'ont pas le choix de l'apprendre. Puis, ça se fait tout seul, de toute façon, surtout pour les plus petits. Quand ils sont en maternelle, en première, en deuxième, c'est, c'est comme, ils ont des éponges, puis ils, ils apprennent la langue tout de suite, ils apprennent à le comprendre dans une semaine. Et puis, le parler, ça ne prend pas de temps. Les jeunes, justement, ne viennent pas nécessairement de la région immédiate de, de, de la région immédiate de la, de la Métis. Euh, d'où est-ce qu'ils viennent, ces élèves-là? On a qui part de Rimouski, on a qui part de Matane, Saint-Angèle, Saint-Gabriel. Montjoly, Saint-Gabriel, euh, un peu de ce triangle-là, de, de Rimouski en arrière un petit peu de Montjoly. Euh, de Matane, à les autobus, euh, les transports, oui. Ça veut dire que le transport scolaire est très important. Tous ces jeunes-là doivent voyager par autobus. Oui, et puis on a trois autobus maintenant, qui fait que y a... c'est pas trop long l'autobus quand même. Je pense que le plus long, Marc, c'est 45 minutes, une ben, heure à peu près. Les enfants partent de chez eux à 8 heures du matin, puis ils, re- ils reviennent vers 4h45 environ, là. c'est les, comme les plus loin. Oui. Et, et quand on parle d'ambiance familiale, c'est que donc, avec le transport, tous les jeunes mangent à l'école. Oui, presque tous. C'est très, très peu. Il y en a quoi, deux, trois qui, qui, peuvent, qui pourraient aller manger chez eux, mais tous les autres demeurent ici, restent ici à la cafétéria. Même ceux qui pourraient euh, aller manger chez eux parce qu'ils sont à pied préfèrent rester ici pour être avec leurs copains. Puis ce qui est le fun aussi, c'est que nos grands du secondaire, euh, à tous les deux semaines, euh, Cuis, ils font, ils font le dîner chaud pour les enfants pour toute l'école. Alors, c'est une belle activité et ça permet d'avoir des dîners chauds pour les enfants sur l'heure du midi. Belle implication. Vous m'avez montré juste avant l'entrevue des trucs que les jeunes ont fait, beaucoup de projets artistiques. Vous voulez un peu mettre en valeur aussi ce que les jeunes font ici? Hein? Oui, on, on veut vraiment faire ça. On n'a pas accès à des musées, on n'a pas accès à des galeries, on n'a pas accès à ce qui se passe autour. Euh, donc, vraiment, on met en valeur ce qu'ils font. On les aussi, on essaie de les encourager dans l'entrepreneurship, de façon à créer, à développer, à penser, à concocter. On a fait plusieurs projets d'entrepreneurship. On a fait des, une série de cartes avec le primaire, avec des œuvres des élèves, avec le secondaire, avec un de nos partenaires, Arsenault, à Matane, qui fabrique nos uniformes. On a fait des, des chandails que les élèves ont, ont, ont dessinés. Avec des dessins des élèves? Autres, oui. Absolument. Oui. Euh, on a fait des livres à colorier, on fait des spectacles de Noël pour la communauté. On, on travaille très fort pour mettre en valeur justement ce qu'ils font les élèves. Donc, euh, c'est, c'est une espèce de belle découverte qu'on fait aujourd'hui à l'émission parce que pour les gens, on, peut-être qu'il y en a qui ne savaient même pas qu'on avait une école anglophone et encore moins aussi vivante et aussi impliquée que ça dans son milieu auprès des jeunes. En effet, on a, on a répertorié 52 activités cette année. <rire> c'est quand même pas rien. On, non, on en fait pas, pas mal. On fait des sorties, on a beaucoup, comme par exemple uh, Terry Fox Run, où uh, on a fait de, comme uh, le, de Science Fair les, oui. les, pour les sciences. Oui, on, oui. Euh, une on... semaine multiculturelle où on invite des, du, du monde de partout. Ben, de, on, on réussit à trouver du monde qui vient de d'autres pays. Puis étant, <rire> étant donné qu'on n'a pas de gymnase aussi, on utilise beaucoup nos partenaires locaux. Le centre Morissette, les grands fonds de, 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 de le centre d'entraînement, euh, la piscine à Montjoly, le Mont Comi, le Mont Castor. C'est beaucoup d'activités qu'on fait à l'extérieur. Le ski de fond, des raquettes. On profite beaucoup de l'extérieur. Oui. et de nos partenaires. Et puis, on, on va aussi à l'école, l'école francophone, parce qu'il y a une école francophone dans la même communauté, puis on a des projets avec cette école-là. Chaque semaine, on va là. Mm-hmm. On a des activités ensemble. Alors, bref, une école bien vivante et encore bien présente. Donc, ben, écoutez, on vous félicite de ce beau travail-là et puis on vous souhaite une très, très belle année scolaire et encore une belle continuité pour tous vos projets. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci.